So, von was geht's? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute an diesem wunderschönen, heißen Sommerabend habe ich mir mal gedacht, ich zeige euch die fünf bzw. sechs besten Anfängerfarmen für Anfänger. Bevor das Video startet, möchte ich mich mal unglaublich für den Support aktuell bedanken. Wir haben so schnell die 7000 Abonnenten geknackt und dann habe ich am nächsten Tag auf mein Handy geguckt und wir hatten direkt die 7500. Ihr seid wirklich geisteskrank. Dann würde ich sagen, labern wir auch gar nicht weiter drum herum und wir jumpen auch direkt in die erste Farm. Let's go! Wir fangen auch direkt an mit einer Farm, die in keiner Minecraft-Welt fehlen darf. Und zwar den guten alten Cobblestone-Generator. Aber in einem komplett überarbeiteten 1.21-Design, womit der richtig, richtig modern wirkt. Ich zeige es euch mal. Ihr kennt ja bestimmt noch den alten Cobblestone-Generator, ne? wo man hier dieses Loch buddelt, das Wasser hier runterfließen lässt, dann hier Lava hat und dann hier der Stein entsteht. Aber dank der 1.21 haben wir jetzt ein viel, viel cooleres Design. Und zwar können wir diese neuen Copper-Gitter hier einfach hinstellen und da Wasser reinpacken. Damit ist das Wasser hier automatisch gewaterlockt und kann einfach nicht wegfließen. Als nächstes können wir hier die Trapdoors hinstellen. Es ist komplett egal, welche Trapdoors es sind, denn keine Trapdoors können tatsächlich brennen. Und da packen wir dann natürlich die Lava rein. Das ist jetzt perfekt, beides jeweils in einem Block. Und genau hier in der Mitte entsteht dann der Cobblestorm. Wenn ihr den abbaut, wird er genau auch hier wieder entstehen. Wenn ihr den Atzen hier jetzt aber in Survival abbaut, dann werdet ihr sehen, dass manchmal das Cobblestone hier verbrennt. Da habt ihr es gerade gesehen. Da nochmal. Und das heißt dann nochmal sogar dreimal hintereinander. Das heißt, da bekommt ihr natürlich nicht den vollen Wert von eurem Generator. Um das zu fixen, könnt ihr einfach hier unten drunter einen Trichter platzieren. Ihr könnt auch noch eine Kiste dran packen, aber es ist erstmal nicht nötig. Wenn ihr das jetzt abbaut, wird garantiert immer der Stein direkt von dem Trichter aufgesaugt werden. Das heißt, wir haben jetzt hier vier abgebaut und hier unten sind genau vier drin. Übrigens, ich habe nochmal einen Tipp für euch, den vielleicht viele von euch gar nicht wussten. Und zwar geht es um das afk farm Sagen wir, ihr wollt jetzt richtig viel Stein haben, dann braucht ihr euch keine Software runter laden die hier irgendwie linksklick gedrückt hält während ihr weggeht oder sowas sondern ihr könnt während ihr linksklick gedrückt haltet einfach f3 und t drücken das lädt die gesamten texturen nach jetzt könnt ihr linksklick loslassen und ihr seht sobald die texturen durchgeladen sind meint das von alleine weil das spiel sozusagen nicht checkt dass ihr die linke maustaste losgelassen habt und ganz ehrlich der typ hat auch einen like und ein abo auf diesem kanal verdient Oh und weil es viele von euch noch gar nicht mitbekommen haben ich habe jetzt meinen eigenen discord server da könnt ihr über den link unten in der beschreibung einfach beitreten Genauso wie mein WhatsApp-Kanal, aber das wisst ihr bestimmt mittlerweile alle. Weiter geht's zur nächsten Farm. Und zwar geht es um eine sehr, sehr einfache Zuckerrohrfarm. Aber wofür braucht man eigentlich Zuckerrohr? Natürlich erstmal, um daraus Zucker zu machen, falls ihr irgendwie ganz viele Kuchen machen wollt oder so. Aber hauptsächlich, um Papier zu machen. Und zwar nicht, weil ihr irgendwie Bücher craften wollt, sondern weil ihr das Papier bei Dorfbewohnern ganz einfach für Emeralds traden könnt. Damit habt ihr sozusagen im Prinzip eine Emerald-Farm. Hier habe ich zwei Designs, die sich relativ ähnlich sind, aber eins natürlich trotzdem besser ist. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal ganz kurz, wie ihr die baut. Das ist eigentlich recht simpel. Ihr fangt direkt unten erstmal an mit den Trichtern, wo dann das Zuckerrohr drin landen soll. Das könnt ihr so lang machen, wie ihr wollt. Hierauf setzt ihr jetzt entweder Schlamm und dann könnt ihr direkt das Zuckerrohr drauf platzieren, wenn Wasser neben dran ist, wie ich es hier gemacht habe. Dadurch ist es natürlich um einiges kompakter. Wenn ihr jetzt aber keinen Schlamm habt, dann könnt ihr einfach Sand benutzen und packt die Trichter so neben dran. Ne? Dann müsst ihr hier noch einen Block freilassen, dass die dann halt sozusagen darüber gepusht werden. Versteht ihr, glaube ich. Als nächstes könnt ihr einfach mit irgendwelchen Blöcken, die ihr wollt, so ein kleines Becken bauen, wo ihr dann das Wasser reinpacken könnt. Dann packt ihr hier aber das Zuckerrohr drauf. Als nächstes lasst ihr einen Block frei und macht dann die Pistons hin. Die zieht ihr jetzt hier einmal bis nach ganz drüben. Ganz oben packt ihr dann die Observer hin, sodass das Redstone-Signal nach hinten rausgeht. Hier packt ihr nochmal irgendwelche random Blöcke hin und darauf dann nochmal Redstone. Hier vorne würde ich euch empfehlen, das einmal mit irgendwelchen Blöcken zu umranden, dass das Zuckerrohr nicht irgendwo rausfallen kann. Und ja, es ist nicht die effektivste Farm, weil quasi einer oben guckt, ob die drei hoch sind und dann alle feuern. Aber trotzdem, es funktioniert für den Start erstmal. Und es ist auf jeden Fall eine Zuckerrohrfarm, die jeder von euch hinbekommt, weil man dafür so gut wie gar nichts über Redstone verstehen muss. Ganz kurz, ich habe euch natürlich noch was Kleines vergessen zu sagen. Ihr könnt natürlich auch noch einen Crafter hinten dran packen, um euch direkt das Papier draus zu craften. Weiter geht's mit der nächsten Farm. Als nächstes habe ich für euch eine Farm, mit der ihr ganz, ganz einfach an unglaublich viele Skews, also diese Amadillo-Schuppen kommt, um euch die neue Wolfsrüstung zu machen. Die funktioniert auch recht simpel, denn ihr baut euch sozusagen einfach ein kleines Gehege hier. Da macht ihr einen Trichter rein. Dann baut ihr hier nochmal so Falltüren drumherum, dass hier auch nichts ausbrechen kann. Als letztes holt ihr euch ein Amadillo. Nehmt euch einen Spider-Ei in die Hand, dass es euch folgt. Baut hier oben nochmal so eine kleine Plattform hin. Dann lockt ihr es einfach hier hoch. Zack, und es fällt genau rein. Das macht ihr mit irgendwie so drei, vier, fünf Armadillos, wie auch immer viele ihr haben wollt. Ihr könnt die natürlich auch da drin einfach breeden. Dann braucht ihr keine neuen mehr ranzuholen. Dann braucht ihr einfach keine, dann, dann braucht ihr einfach keine neuen mehr ranzuholen. Und wenn das hier dann alles fertig ist, ähm, kommt die Kuh auch noch dazu? 
Bro, du hältst da die Stellung, du machst da dein Ding. Naja, zumindest häuten sich jetzt, ja oder wie, wie sagt man das denn, die, die Armadillos schütteln jetzt sozusagen ihre Schuppen einfach runter und die landen dann hier einfach in dem Hopper drin. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen warten, dann kommen hier einfach die Schuppen raus. Die nächste Farm wird euch am Anfang auch extrem viel weiterhelfen, denn was braucht man am Anfang in der Minecraft-Welt eigentlich am meisten? Richtig. Essen. Also ihr baut euch jetzt hier wie so einen kleinen Trichter hin, denn wie die Farm funktioniert, ist, dass es in der Minecraft Java Edition einen Limit gibt, wie viele Mobs in einem Platz sein können. Das heißt, hier unten kommt ein Trichter rein und dann zieht ihr hier einfach die Wände hoch. Es ist jetzt nicht schön, wie ich es gebaut habe, aber ihr sollt einfach die Idee verstehen. Dann braucht ihr natürlich jetzt ganz, ganz viele Entities. In dem Fall würde ich jetzt euch einfach Kühe empfehlen. Schweine gehen natürlich auch, weil das Beef auch eigentlich recht nice ist, am Anfang zu essen. Dann baut ihr hier wie so eine kleine Treppe und zieht dann euch die ganzen äh, Tiere hier hoch. Einfach ein bisschen Weizen in die Hand nehmen und dann folgen die euch. Ich werde jetzt mal hier per Hand reinplacen und zwar braucht ihr mindestens 24 Stück. Jetzt haben wir 24 von den Kühen hier in einer Box. Ist jetzt nicht ganz artgerecht, aber für unsere Zwecke funktioniert es trotzdem. Und wenn wir jetzt die 25. Kuh hier reinmachen, werdet ihr sehen, eine Kuh stirbt, weil nur maximal 24 Entities auf einem Platz sein können. Wenn wir jetzt hier unten in die Kiste reingucken, sind da natürlich die Sachen von der Kuh. Damit ihr selbst nicht reinfallt, würde ich euch empfehlen, hier oben nochmal irgendwas hinzumachen, dass ihr da nicht in das Loch reinfallt, weil da bekommt ihr auch ordentlichen Schaden. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel einfach sowas wie Weed nehmen und Party hier dann einfach. Dadurch ist dann ein Neugeborenes genau auf demselben Platz das spawnt, wird dann einer von den Kühen ganz normal sterben und ihr bekommt hier das ganze Zeug nach hier unten. Hier unten könnt ihr dann natürlich einfach sowas wie einen Autosmelter, einen automatischen Ofen dranhängen. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch sofort. Damit habt ihr das alles dann komplett automatisiert und müsst euch im Early Game keine Sorgen mehr um Essen machen. Um diesen besagten krassen Ofen oder Autosmelter zu bauen, kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Farm, denn das ist eine XP Farm. Damit könnt ihr euch einfach die letzte die ihr zum Enchanten und sowas braucht, erfahren, ohne dass ihr wirklich viel machen müsst. Ihr fangt an, indem ihr hier unten erstmal eine Double Chest hinplaced. Das könnt ihr natürlich auch wieder unendlich weit erweitern, aber so werdet ihr auf jeden Fall mal das grundlegende Prinzip verstehen. Als nächstes packt ihr hier zwei Trichter dran und da drauf kommen zwei Öfen. Als nächstes packen wir von hinten nochmal zwei Trichter an die Öfen dran und von oben. Denkt dran, wenn ihr die Trichter hier nicht drauf platzieren könnt, müsst ihr daran denken, Shift gedrückt zu halten, denn da könnt ihr dann die Trichter einfach hier auf den Ofen dran platzieren ohne das Inventar von dem Ofen zu öffnen. Oben könnt ihr jetzt hier auch nochmal jeweils eine Kiste drauf machen oder so. Oder ihr lasst hier einfach einen Minecart langfahren, wie auch immer ihr das machen wollt. Und da packt ihr die Sachen rein, die geschmolzen werden sollen. Bevor ihr das macht, packt ihr hier unten nochmal zwei Hebel dran. Dazu komme ich gleich. Denn ihr nehmt jetzt hier zum Beispiel das Beef, was ihr da oben aus eurer ähm, Farm genommen habt. Das wird jetzt hier automatisch oben in die Öfen reingefüllt. Und hier hinten packt ihr einfach Brennstoff rein. Entweder sowas wie Kohle, Lava-Eimer, wenn ihr zum Beispiel sowas wie eine Dripstone-Farm habt. Oder in meinem Fall jetzt einfach getrocknete Kelbblöcke. Die könnt ihr hier hinten einfach reinpacken, dann werden die hier in den Ofen reingepackt und dann wird es hier einfach durchgesmeltet. Was es jetzt macht, ist, es schmilzt hier ein so ein Ding durch oder brät es jetzt hier durch. Es, ihr könnt es gar nicht hier rausnehmen, weil es wird automatisch direkt hier unten reingepackt. Jetzt ist natürlich aber die Sache, was hat das jetzt eigentlich mit XP zu tun? Weil ihr wollt jetzt ja eigentlich XP davon bekommen. Also, während wir jetzt warten, bis das hier durchschmilzt, erkläre ich euch mal ganz kurz, was... Während wir jetzt hier warten, während wir jetzt hier warten, dass das durchschmelzt, erkläre ich euch mal ganz kurz, wie das überhaupt funktioniert. Denn in Minecraft ist es so, dass wenn man irgendeinen Block schmilzt, also außer Essenssachen, da funktioniert das leider nicht, aber zum Beispiel Erz und sowas, dann wird der Spieler damit entlohnt, dass er XP dafür bekommt. Aber erst, wenn man das wirklich aus dem Ofen rausnimmt. Das heißt, ihr seht, ich habe noch keine Level bekommen, erst wenn ich mir dieses Eiseningetier nehme, zack, bekomme ich hier so ein paar Level dafür. Das Spannende ist jetzt natürlich nur, dass man das in den Öfen speichern kann. Also ihr könnt einfach ganz, ganz viel in den Ofen durchschmelzen, es nie rausnehmen und dann, wenn ihr eine Sache rausnehmt, bekommt ihr die XP von allen vorherigen Sachen. Und das ist genau das, was hier gerade passiert. Also wenn das hier durchschmilzt, könnt ihr es hier natürlich nicht direkt rausnehmen, weil es ja direkt runtergesaugt wird in die Kiste. Ihr seht es hier kurz. Dadurch, dass wir es aber rausnehmen wollen, habe ich hier vorne so Hebel hingemacht. Die können wir jetzt anmachen. Damit werden die Hopper hier unten blockiert und die Sachen bleiben hier einfach in den Öfen drin. Wenn wir das jetzt rausnehmen, bekommen wir die gesamten Level von den vorherigen Sachen. Also erwartet nicht zu viel, aber das Prinzip wird auf jeden Fall klar. Denn wenn ich jetzt das Eisen rausnehme, bin ich auf einmal schon kurz vor Level 2. Wenn ich das hier jetzt dazu noch mitnehme, bin ich kurz vor Level 3. 
3, weil das diese gesamten Level sind, die einfach in den Öfen von vorher gespeichert waren. Jetzt machen wir die Hebel wieder so und dann wird es hier einfach als weiter nach unten gepackt. Damit habt ihr euch einfach so einen automatischen XP-Bunker sozusagen gemacht. Das heißt, ihr könnt immer euch auf Level 30 packen, dann einfach enchanten. Wenn ihr dann wieder auf Level 0 seid, könnt ihr wieder zu euren Öfen gehen, die einfach da die Sachen rausholen und ihr seid instant wieder auf Level 20, 30, 40. Je nachdem, wie groß ihr natürlich diese XP-Öfen hier gebaut habt. Übrigens, wenn ihr das Video bis hierhin schaut, würde ich mich ultra über ein Abo freuen und schaut euch auch meine anderen Videos an, wie ich zum Beispiel erkläre, was in der 1.21 alles Neues dazugekommen ist oder mir die Trial Chambers angucke. Also kommen wir zur letzten Farm, die perfekt ergänzend zu unserer XP Bank, unserem, unserer XP Farm ist. Denn wie cool wäre es, wenn man dafür Kaktus benutzen kann, was man ganz, ganz easy in eine Farm umwandeln kann. Also bekommt ihr sozusagen Kaktus durch eine eigene Farm und habt dann hier eure XP-Farm, wo ihr dann den Rohstoff, also den Brennstoff theoretisch auch noch von einer anderen Farm bekommen könnt. Lass uns das doch mal anschauen. Also als erstes baut ihr ein kleines Loch in eure Farm. Ich meinte nicht Farm, ich meinte Base. Dann packt ihr hier unten so eine Rod hin, placed darauf einen Sandblock, um dann darauf einen Kaktus zu platzieren. Warum die Rod hier unten, fragt ihr euch, erkläre ich euch gleich. Das wiederholt ihr jetzt einfach über die gesamte Fläche von eurem Loch und lasst immer ein Block frei zwischen den Kakteen. So würde das jetzt hier bei mir aussehen. Als nächstes müsst ihr in eine Ecke einfach euer Wasser platzieren. Ich nehme jetzt mal diese Ecke hier und da seht ihr schon, warum ich diese Dinge jetzt hier genommen habe. Denn wenn wir jetzt hier einfach mal ein Item reinschmeißen, seht ihr, dass es hier ganz easy dran vorbeifließt. Ja, ihr braucht es nicht unbedingt, ihr könnt auch volle Blöcke hinmachen, aber ich finde, es sieht so einfach ein bisschen cooler aus. Aber jetzt fragt ihr euch, okay, wie werden denn jetzt eigentlich die Kakteen abgebaut? Muss ich jetzt immer per Hand hin? Nein, Kakteen haben nämlich eine richtig, richtig coole Eigenschaft und zwar, dass Kakteen nicht neben anderen Blöcken wachsen können. Das heißt, wenn wir jetzt uns hier so einen kleinen Turm bauen und dann hier einen Block neben die Kaktee setzen, seht ihr, die geht einfach kaputt. Und das machen wir uns zur Nutze. Denn wir nehmen jetzt diese Stäbe hier, ihr könnt auch theoretisch Holzzäune äh, nehmen oder sowas und place die dann einfach hier immer dazwischen. Da müsst ihr euch jetzt hier so eine kleine Hilfskonstruktion bauen und zwar dann immer, immer um zwei Blöcke nach oben. Also nicht den untersten wollt ihr direkt erwischen, sondern einfach den da oben drüber. Und das müsst ihr auch nicht hier bei jeder Kaktee machen, sondern es reicht, wenn ihr das in so Paaren macht. Also ihr braucht jetzt hier nicht unbedingt einen dazwischen. Und dann ist es so, dass wenn jetzt die Kakteen hochwachsen, werden sie automatisch abgebaut. Jetzt ist es so, dass die Kakteen hier automatisch abgebaut werden, sobald sie zu hoch wachsen. Nicht wundern, dass das jetzt hier alles so schnell passiert. Ich habe aber die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher gemacht. Die werden jetzt hier alle unten in der Ecke gesammelt und da könnt ihr dann natürlich einfach einen Trichter hinpacken, der dann in euer Lager reinfließt oder theoretisch sogar perfekt zu diesem Smelter hier, dass ihr das einfach so nebendran baut. Dann braucht ihr euch darüber gar keine Gedanken mehr zu machen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt da unsere so gesamte Reihe mit diesen verschiedenen Smeltern und könnt euch da einfach mit einem Klick direkt Level 40 oder 50 holen und habt dazu auch noch unendlich grünen Farbstoff, Kakteen, wo auch immer für ihr das braucht. Tut mir leid, dass ich hier manchmal irgendwie ein bisschen lost bin. Es ist ultra, ultra heiß und ich will einfach dieses Video jetzt im Kasten haben. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Schreibt mir in die Kommentare, welche Farm ihr am coolsten fandet. Ich muss sagen, ich glaube, mit am meisten hat mir trotzdem noch der Cobblestone-Generator gefallen. Dann würde ich mich ultra freuen, wenn ihr noch meine anderen Videos abcheckt. Vielen, vielen Dank für den Support aktuell und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.